Hy gaat 12, so ons is nou by les 5, ons laaste les oor analytisch, en hierdie les gaan oor vergelijking van een raaklijn aan een stuk. Ek hoop dat jy al jou vorige huiswerk gedoen het, dat jy reg is, enige vraag wat jy het, sal ons hanteer wanneer ons weer terug is by die school. Goed, so ons het al gesien, dat een raaklijn is een lijn wat een cirkel net in een punt raak. En ons het by die kredies het ons geleer, stel in 7, dat die radius is altyd loodreg op die raaklijn. So met ander woorde, die daai hoek daar is 90 graden. En hierdie is een baie, baie belangrike stelling wat ons nou hier gaan gebruik. So ons gaan nou leer hoe om die vergelijking van daai raaklijn te bepaal. So, dit bestaan uit drie stappe uit. Stap nummer 1, jy bepaal altyd eerst die helling van die radius. Met ander woord, as ons nou kyk na hierdie steeds, A, C. So daarvoor benodig jy die middelpunt van die cirkel, so kan jy weer sien, jy moet weet met wat die cirkel jy werk, is die middelpunt 0,0, of is die middelpunt A, B, en jy soek die raakpunt daar. Dan bepaal jy nou jyl eerste die helling. Maar onthou, ons het die vergelijking van die blauwe lijn. So ons weet, die raaklijn is loodreg op die radius. So dan gebruik ons die feit dat die twee gradiënte moet saam min 1 gee. En so krij jy dan die vergelijking van, ach die helling van die raaklijn. En dan jou laaste, jou derde punt is, dan vervang jy dit in, jou vergelijking in, I min I1, want hy werk met die rechte lijn, en maak jy X min X1, en wat is dit, wat vervang jy in, nummer 1, die helle, wat jy daar uitgewerkt het, by punt nummer 2, en dan baie belangrijk, die raak punt, jy stel belang in die punt A, en die punt A daar, en dan werk jy dit uit, goed, kom ons gaan kyk na die voorbeeld, So die voorbeeld is, bepaal die vergelijking van die raaklijn, waar die cirkel x kwadraat plus y kwadraat gelijk aan 20, by 4 min 2 raak. So, jy moet nou hoef nie die stetsie te teken nie, maar ek wees nou nie daar vir jou, so dit is nou min of meer so iets, jy het nou een cirkel, met een middelpunt, en dan het jy die raaklijn. So jy stel eerste belang in die middelpunt van die cirkel, en jy stel belang in die raakpunt. So die P is 4 min 2, en die middelpunt van die cirkel is dan 0,0, omdat dit in die vorm is. X kwadraat plus Y kwadraat gelijk aan R kwadraat. Goed. So dan kry jy, werk jy die helling uit van OP, so OP is dan min 2 min 0, verandering van Y, op die verandering van X, min 2 min 0, op 4, 4 min 0 en dit gee dan vir jou min 0. So die helling van die radius is min 0. Maar ek soek die helling van die raaklijn. So die raaklijn en die radius is loodreg. So met ander woorde die helling van die raaklijn AB is dan 2. Goed, so nou ons punt nummer 1, punt nummer 2, hoef dit nie meer te skryf nie, ek skryf het net neer, so dat jy kan verstaan, so ons moet nou nog punt 3 doen, so by punt 3, moet ons nou die helling en die raakpunt invervang in die vergelijking, so ons het nou gekry die helling van die raaklijn is 2, en die punt is 4 min 2, so in ons vergelijking, I min I1 gelijk aan E, maak die X min X1, vervang ons die helling met 2, Ons vervang die punt 4 min 2 in en ons kry dan I is gelijk aan 2x min 10. Jylle raak, betuig jy sê die mekaar, jy weet nie wat er punt om in te vervang nie, want dan het jy het nie hier een keer sê nie. Baie ander plek is jy vir jou, jy kan nie enig een van die twee kies sê wat die makkelijkste is. Hieso moet jy die raak punt kies, so jy werk met die punt, kom ons nog nie gaf van, jy werk met die punt daar so kom, nou, so jy werk met die raakpunt. Goed, kom ons gaan doen, nog een voorbeeld is so, voorbeeld nummer 2, bepaal die vergelijking van die raaklijn, waar die cirkel, 
x kwadraat plus y kwadraat min 2x min 6y min 7 gelijk aan 0 by 5 2 raak. So hier was nou weer eiwerige bytjes, hulle nou weer alles gaan uitmaak. So ons moet nou eers die middelpunt van die cirkel bepaal. So ons kan dit net doen met behulp van vierkantsvoltooi. So hoe werk vierkantsvoltooi nou weer? Sit al die x'e by mekaar, sit al die y's by mekaar, constante oor na die rechterkant toe. Die helfte van 2 is 1, 1 kwadraat is 1, en wat ek aan die een kant bijtel, moet ek ook aan die ander kant bijtel. Dan doen ek die selde met y, die helfte van 6 is 3, 3 kwadraat is 9, as ek aan die een kant bijtel, moet ek ook aan die ander kant bijtel. Dan voltooi ek die vierkant vir x, en ek voltooi die vierkant van y, so ek krijg x min 1 kwadraat, plus y min 3 kwadraat gelijk aan 17, 9 plus 1 plus 7 is 17, so met ander woorde, die middelpunt van die cirkel is 1, 3. So ek het nie die radius nodig nie, ek soek die middelpunt. So met ander woorde, daai, daar so, ons kan met gegroepeer, daai, ok, daar so, en ek probeer om het te skryf nie, is 1, 3. En daai punt daar so, is dan 5, 2. Goed. En nou eers, kan ek die helling daar gaan uitwerk. Kom, ek gaan werk die helling uit. So die helling van die radius, is dan die verandering van y, die verandering van x, en die helling daar, is dan, excuse, die helling daar is dan een kwart. Maar onthou nou, ek het nou hierdie helling hier so. Nou daar is dit hier daar. Kwart. Maar ek stel nie belang in die helling nie. Ek stel belang in die helling daar. Goed, soos die oukie een kwart is, ek weet die oukie daar is 90 grade. Soos die oukie een kwart is, dan is my helling min 4. So as die helling van die radius een kwart is, dan is die helling van die raaklijn min 4. So ek het my helling, ek het my raakpunt 5, 2, en ek vervang dit weer in my vergelijking in. I min I1, I maak die X min X1, so sof net laat jy nie die X en die I omruil nie, en jy vir eenvoudig. Goed, Nou, hulle kan hierdie nogal moeilike vraag, waar hulle dan vir jou die vergelijking gee, en jy moet terugwerk, maar het eerst belangrijk, dat jy baie mooi moet verstaan. Kom, ons gaan kyk, het gaan geweer na jou stappe. Het is rechtig baie belangrijk, dat jy jou stappe verstaan. So, jy koor die helling van die radius, dan weet jy, dat is loodrecht, so dan M1 mal M2 is min 1, en dan kan jy die vergelijking van die land kan jy gaan kry. Goed, jou huiswerk wat jy hier vir my kan gaan doen is oefening 2 op bladse 1, 9, 6 en 1, 9, 7 nummer 1, 2, 5 en 6. En dan, as jy klaar is met die, kan jy dan om analytisch te hersien kan jy op bladse 198 nummer 1 tot 7 kan jy gaan doen. Dit is nou al die vraagjes die mekaar. As jy dan nou klaar is met die, dan is jy klaar met al die graad 12 analytisch tot 10, 11 en 12, so jy kan dan nou in een vraagstel 2 al die analyties kan jy gaan doen. Maak seker dat jy dit verstaan en dat jy hard werk. Dankie met Trix, baie baie sterke, mooi blij.